ശാരദ്ദ്ര <laughs> 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 ഡ്രൈവിംഗ് <laughs> 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 പുറം നാട്ടുകാർക്ക് മലാക്ക കോളനിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇതുവരെ ഉള്ളൂ സാർ ആരാ ഏതാ എന്തിനാ എവിടുന്നാ ഞാൻ കൊച്ചിയിലെ നൈനാൻസ് ഫൈനാൻസിന്റെ മാനേജർ രാജൻ മനോൻ ശരവണ്ണ കാണാമെന്ന എന്താ കാര്യം അതൊരു പേഴ്സണൽ മാറ്റർ പുറം നാട്ടുകാർക്ക് ശരവണ്ണ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യം തങ്കപ്പൻ പിന്നെ മൂസാഭായി അതാ നാട്ടുകടപ്പ് ആരാ ഈ തങ്കപ്പൻ ഞാൻ തന്നെ വെറും തങ്കപ്പനല്ല ഓട്ടോ തങ്കപ്പൻ അപ്പൊ മൂസാഭായി കഥയും തിരക്കഥയൊക്കെ പിന്നെ ആദ്യം വണ്ടിയിലോട്ട് കയറ് ഇതേലല്ല ഓട്ടോയില് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ പേടിക്കണ്ട ഒരു ദരിദ്ര വയസ്സൻ സുൽത്താനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും വെക്കാം എപ്പോഴും വെക്കാം എങ്ങനെയും വെക്കാം നിങ്ങളുടെ സമ്പന്നതയിലേക്കുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഈ കാരണം അല്പസമയങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സമ്പൽ സമ്മതിലേക്ക് മാറി വിളിക്കുന്ന ഒരു മലാഖിയാണ് ഞാൻ ശരവണ ഇതാവനല്ലേ മുജീബ് റഹ്മാൻ അതെ എടാ മുജീബ എന്താണോ മലാഖ കോളി അളുകി വന്നു അയ്യോ ശരവണനല്ല പി കെ ശരവണൻ അങ്കപ്പേട്ടൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ എന്താ വിശേഷിച്ച് എപ്പെത്തി ഇപ്പെത്തിയുള്ളൂ എന്തായാലും നിന്റെ പുതിയ വേഷം കൊള്ളാം കൊള്ളല്ലേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ആ ഇത്രയും നല്ല ഷർട്ട് ഇട്ട് പൊരുവയിലെ തിരുന്ന് നീ സൂര്യനെ കറപ്പിക്കട്ടെ പോവാം എവിടെ പുതിയ സ്വീകരണ സ്ഥലമായ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നാറ്റിക്കീർത്ത് ഞാൻ എന്ത് വേണം ചെയ്യാ എന്നാ നടക്ക് മലാഖ കോളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്ത ചിട്ടിപ്പണവുമായി സേവന കുറിയസിന്റെ മുതലാളി രാധാകൃഷ്ണൻ മുങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഗതിയില്ലാതായപ്പോഴാ മുച്ചീറ്റുകൾക്ക് ഇപ്പം ബ്രോക്കർ മണ്ണും തുടങ്ങിയത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ മറ്റു മാറില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ ഈ തരിയുടെ പണിയൊക്കെ അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം വീടോ അതെ നല്ല ഒന്നാന്തരം തറവാടികൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വീടായിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് താമസിക്കാനല്ലേ എന്താടാ താറേ ഞങ്ങക്ക് വാടികളാകാൻ പറ്റില്ലേ ഈ തറവാടി കോലം കൊണ്ട് ചെന്നാലേ കടയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചേക്കല്ലേ വാടകയ്ക്ക് വീട് വീട് പൊതിഞ്ഞോ പാക്കറ്റിലോ വെച്ചേക്കട്ടെ നിനക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് സംഘടിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഇതിപ്പോ ബ്രാൻഡ് ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് ബ്രാൻഡ് കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആയല്ലോ എനിക്ക് ഇത് തന്നെ പണി അതെ എന്ത് റേഞ്ച് വേണം എത്ര വരെ വാടക കൊടുക്കാമെന്ന് ലോ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഹൈ ക്ലാസ് ബാൽക്കണി വാടകോ പണയത്തിനോ സംഗതി ഏതായാലും വേണ്ടില്ല വീട് നന്നായിരിക്കും എല്ലാ സൗകര്യവും ഉള്ള ഒരു ഔട്ട്ഹോസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പണയത്തിന് മാത്രമേ തരൂ പഴംപൊരികളായ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ജിലേബി പോലത്തെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമാണ് അവിടെ താമസം അവർ ഇപ്പോൾ അല്പ സാമ്പത്തിക ബുദ്
ഞാൻ മുമ്പ് വാടക കൊടുത്ത പാർട്ടിക്ക് ഇതുവരെ അഡ്വാൻസ് തുക മടക്കി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വീട് ഇപ്പോഴും എന്റെ കസ്റ്റഡി തന്നെ ഉണ്ട് പണയത്തിനാണെങ്കിൽ പിന്നെ മാസം മാസം വാടക കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ആ വീട് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതെന്താ മിസ്റ്റർ കുട്ടിച്ചാതനോ മിസ്സിസ് പ്രേതവും വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ പ്രേതബാധ ഒന്നുമില്ല താനായിട്ട് പ്രേതബാധ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാ മതി ഈ വയസ്സായ കാരണന്മാരും പെമ്പിളരും മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിന് കൊടുക്കില്ല ഓൺലി ഫാമിലി ഇതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഫാമിലി ഉണ്ടാക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേടിക്കണ്ട അതിന് പണിയുണ്ട് അതിനല്ല മുംബൈ സരളുള്ളത് മുംബൈ കുറളയോ മുംബൈ കുറള തീവണ്ടി ഇത് മുംബൈ സരള ഞാനെന്താ വജ്രം കൈമാറി ജോസ് പ്രാസ് കളിക്കണം മാറ് ഇവരാ ഞാൻ പറഞ്ഞ താമസക്കാര് എന്റെ നാട്ടുകാരാ തന്റെ നാട് എന്റെ നാട് കോഴിക്കോട് മുടിക്കല്ലേ കോഴിക്കോട് മുടിപ്പിക്കേ തന്റെ ജോലി അല്ല ചോദിച്ചത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാ അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് മുടിക്കൽ താലൂക്കില് നമ്മൾ സിനിമയുടെ മാമുക്കോട് വീടിന്റെ അടുത്താ മാമുക്കോയ അരക്കിണറും ഞാൻ മതി മതി ആ ഇത് തങ്കപ്പൻ ബാങ്കില ജോലി ഇതെന്റെ ഭാര്യ ഉരുള സരള ഇത് ശരവണൻ തങ്കപ്പന്റെ സഹോദരനാ ബിസിനസ്സാ മിക്കവാറും ടൂറിലായിരിക്കും അല്ല വീട് കണ്ടേ വീടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പണയത്തിനാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം ഉവ്മാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തശ്ശ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ കുലീന അന്ന തിന്നല്ലേ എന്താ മോളെ കണ്ടിട്ട് അത്ര നല്ല പാർട്ടിയല്ല എന്തേലും പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്ക ദേ പഴയ താമസക്കാരുടെ പണയത്തുക തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പല അവധികളും തെറ്റിയിരിക്കുക ഇവരാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തരും ഇതുപോലെ വേറൊരു പാർട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവധി തെറ്റിയ ഇനിയും പഴയ താമസക്കാരിൽ നിന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും മുമ്പത്തെ പോലെ ഒരു കോംപ്രമൈസിൽ ഒന്നും എന്നെ കിട്ടൂല ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ തടിതപ്പും ആ കൊടുത്തേക്ക് മോളെ പുതിയ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിന് ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗേറ്റ് അടയ്ക്കും എന്തിനു എട്ടരാ കറണ്ടിനും വെള്ളത്തിനും ഒറ്റ മീറ്ററാ ബില്ല് വരുന്നതിന്റെ പിന്നെ പ്രായമായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന വീടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളില്ലേ ചുറ്റും നല്ല ഫാമിലീസാ ഞങ്ങളും നല്ല ഫാമിലീസാ അല്ല അത് ഇതും പറയിപ്പിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത് അത് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ളൊരു നല്ല ഫാമിലിക്കൊപ്പം താമസിക്കാന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചിരകാല അഭിലാഷ അല്ലേ തങ്കപ്പെട്ട സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതാം പൈസ കൊടുത്തേ പറഞ്ഞ തുകയുണ്ട് എഗ്രിമെന്റ് എഴുതിയ പേപ്പർ തെഹ്മാൻ്റെ കൊടുത്തയക്കാം മോളെ ആ താക്കോലിങ് എടുക്ക് പിന്നെ രാത്രി ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി കഴിയുമ്പോ ഇരുട്ടത്ത് പാത്ത എന്നെ തൊടാനെ പിടിക്കാനോ വന്നാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം നിങ്ങളൊക്കെ അറിയും താനും കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്നപ്പോ മുതൽ ഒരുമാതിരി വെള്ളം ഒലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ടം തുടങ്ങി പോകണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നെ കോട്ടയും കിട്ടും 
ിപാടി ഒന്നര അടിക്കാൻ പോലും കിട്ടാത്ത ഒന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഫാമിലി ആക്കുന്ന ഈ മുച്ചീട്ട് ബഹുമാനി എന്തൊന്നാം തീ സത്യം പറ നിനക്ക് ഐഡി വെട്ട് സാധനത്തിന് എവിടെ നീട്ടി അതൊരു വലിയ കഥയാ ചുരുക്കി പറ മുംബൈയിലെ ബാറിലായിരുന്നു സരലക്ക് ജോലി ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറ ഡാൻസ് ക്യാമറ നിർത്തിയപ്പോ അവള് കൊച്ചിരുത്തി ഉർവശി ഷാബ് ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ഉർവശി ഇപ്പൊ സരലയാ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞിട്ടോ എല്ലാരും ഇവിടുന്ന് ആരാണോ മല്ലി മല്ലി വന്നിരിക്കുന്നു മല്ലി മുളകൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഇനി അത് തീരുമ്പോ ഞങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മല്ലി മുളകും വിൽക്കാൻ വന്നതല്ല എന്റെ പേരാ മല്ലി പേരോ ഇത് തങ്കപ്പൻ തന്നെ ഇപ്പ ഇറങ്ങണം എല്ലാരും ഇവിടുന്ന് രാവിലെ കാശ് എണ്ണി മേടിക്ക രാത്രി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയാ ഇതിന്റെ വെള്ളരിക്ക മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പാട്ടും കൂത്തും നടത്തി ആഘോഷിക്കാൻ ഇത് ക്ലബ് ഒന്നുമല്ല ഒന്നും മിണ്ടണ്ട മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ തോന്നിവാസം ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല സംഗീതം തോന്നിയാസാന്നോ ഇതപ്പൊ നന്നായി ഈ പാവം കലാമണ്ഡപം സാറിലെ അടുത്ത് ഒന്ന് കളിച്ചപ്പോ ഞാനൊന്ന് പാടിയത് ഇത്ര കലാപാക്കണോ കലാമണ്ഡപം അല്ല കലാമണ്ഡലം പോയിരുന്നു ഫ്രണ്ടിലായാലും മുന്നിലായാലും കളി ഉണ്ടല്ലോ കോമഡി ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ട മോളെ മല്ലി ചോള ചോളാന്ന് പണ എണ്ണി തന്നതേ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കാനല്ല ഒരു വർഷത്തെ ഈ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കും ഒരു വർഷമല്ല ഒരു രാത്രി പോലും ഇവിടെ നിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നീ മല്ലിക്കറിയാ മല്ലിക്കറിയോ എടോ നോക്കി മടുപ്പിക്കണ്ടി ഇവള് ഇവള് മല്ലല്ല മുളക നല്ല ഒന്നാം തരം വെള്ളക്കാന്താരി മുളക് ഇവളെന്താ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇവളിപ്പ കാലത്ത് ആരാണോ ആരാതെ ആ മല്ലിയും കടുകരിക്കുള്ളൂ ചേട്ടന് ഈ രൂപത്തിൽ കണ്ട അവര് ഞെട്ടിത്തെറിക്കും ഞാൻ പോയി തുറക്കാവാതില്ല ഒരു കൊല്ലം ഇവിടെ കഴിയാനുള്ളതാ ഇപ്പഴേ പിള്ളേര് നിലയ്ക്ക് കീർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ വന്നു കയറി നിരങ്ങി പോലെ അങ്ങ് നിരങ്ങും ഓ ഇതൊരു കീറാൻ മുട്ടാണല്ലോ അല്ല വേണ്ട താൻ പോയി തുറക്ക് എന്റെ ഈ സ്റ്റീൽ ബോഡി കണിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല കെട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുന്ന പിള്ളേരാ പലതും അറിയാതൊക്കെ തോന്നിപ്പോവും സരലേ എന്റെ പെങ്ങളാണ് സരള റഹ്മാന്റെ പെങ്ങള് സരള സഹോദരനും സഹോദരിയും തമ്മില് നല്ല മതസൗഹാർദ്ദം ഇതെന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ പോലെയാ പെങ്ങളെ പോലെ പെങ്ങളല്ലോ സത്യ 
കാര്യം പറയാം മുമ്പ് മുംബൈയിൽ ബാർ ഡാൻസർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ റെന്റെ വൈഫ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു റെന്റെ കാറെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റെന്റെ വൈഫ് കൊള്ളാം നല്ല ബെസ്റ്റ് ബിസിനസ് എന്താ നിനക്ക് ഇവിടെ കാര്യം അത് വീട് പണിയത്തെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പണം തന്ന കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാ പണം തന്ന നീയൊക്കെ എന്തും ചെയ്യും ആരൊക്കെയാ കൂട്ടുകക്ഷികൾ എവിടെ കൂടാതെ വേറെ എത്ര പെങ്ങന്മാരുണ്ടോ ഞാനൊരു പാവം ബ്രോക്കറാണ് സാർ അത് വൈഫിനെ റെന്റിന് വിട്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി അയ്യോ ഇതെന്റെ വൈഫ് അല്ല സാർ എനിക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റാ റിയലി റിയൽ അല്ല സാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കളിയാക്കാം ആ സാർ ഇവരുടെ പേരിലാണ് വീട് പണയത്തിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അകത്തെന്താ കിണറ് കൂത്തായിരുന്നു എക്സർസൈസ് നീയൊക്കെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ റെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കും വകുപ്പ് ഇമ്മോറൽ ട്രാഫിക്കാം എന്താണ് വിളിക്കോ പണി കോൺട്രാക്ടറാ അല്ല പച്ച കള്ളാണ് സാർ ഇന്നലെ ഇയാൾക്ക് ബിസിനസ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് Thank you for that valuable information. Case of Valiya Thumbunda kundu oru point ah kutti paranjathu. Endha peru? Malliga. Oh manasila ee case la paradikadi. Endha peru Srinivasan. SI Srinivasan. Ne kandille? Sharavanan. Contractor kam businessman aanalle? Contractor kam businessman alla. Allara chillara pani kodukeyum vaangeyum cheyna chinna contractor. Oh, quotation business. Angane malayalathi parayum. Kodu smartana nokkanda. I won't tolerate this kind of gundaisu. നോക്കി നിൽക്കാൻ എല്ലാത്തിനെ പറ്റി വണ്ടി കേടണം സാർ ഞാൻ ഇവിടെ കുളിച്ചിട്ട് വരാം എന്നാൽ നിന്നെ ലോക്കപ്പിൽ ഇട്ട് കുളിപ്പിക്കണം പാട്ടി കേളാൻ കൊടുക്കും അച്ഛാ ഓ എന്താ കാർ വേണ്ട വഴി എന്താ കേസ് ആക്കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഇവരെ കുട്ടി ഉപദ്രവിക്കുന്നു പഠിച്ചിട്ടാണോ അതല്ല സാർ ഇത്തരം കേസിൽ ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയാൻ എത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പിന്നെ പല കഥകളും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും എന്താ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് കളഞ്ഞത് മതി താമസം അങ്ങനെ ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല ഈ വീട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കരാർ എഴുതി പണയത്തിന് എടുത്തവനാ ഞാൻ കാലാവധി കഴിയാതെ ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു വകുപ്പുണ്ട് കരാറില് ഹൌസ് ഓണർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വകുപ്പുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഇവരുടെ പൈസ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാശിപ്പ കയ്യിലില്ല കുറച്ച് ദിവസത്തെ അവധി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ കാശ് എന്നാ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കോളാം പൈസ ഒന്നോ രണ്ടല്ല ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ തൽക്കാലം ഇവര് കാശ് തരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി താമസിക്കുക എന്നാ സാർ ഒരു പണി സാറ് ഭാര്യയും കുട്ടികളും കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് താമസം മാറി ഞങ്ങൾ സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റിക്കോളാം കുട്ടിയൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട ഇവന്മാരെ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം ആളെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കും തോന്നി മറക്കല്ലേ സാറേ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് കോൺസ്റ്റബിൾ അംബുജാഷിയുടെ ഗർഭത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദി സാറാണെന്നുള്ളത് സാറിന്റെ ഭാര്യയോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വന്നാ മതി അംബുജാക്ഷി എങ്ങനെ അറിയാം അംബുജാക്ഷിക്കുള്ള വാടക വീട് ഞാനാ ശരിയാക്കി കൊടുത്തത് അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ തൽക്കാലം അഡ്വാൻസ് തുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വരെ ഇവരിവിടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാവരും താക്കോൽ താമ്പാളത്തിൽ കൊണ്ടിടുക പൂജിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ മുതലാളിയിലെ വിശ്വാസി എന്ത് അയ്യോ വിശ്വാസി എന്ന് ഇങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വിശ്വാസി വേറെ ആരും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ആമാ നിജന്താ പൂരയ്ക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോ കുടിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു പുതിയ സംഭവം അല്ലല്ലോ താക്കോല് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല സ്വാമിജി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നുള്ളൂ സ്വാമിജി ഇങ്ങോട്ടോ അയ്യോ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാ എല്ലാം മായാജാലമല്ലേ ആ എല്ലാരും ഭക്തി പുരുഷനും താക്കോൽ താമ്പളത്തിൽ കിടുക ഞങ്ങൾ നീണ്ടകര വഴി കൊടകര എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇത് 